最後の最後まで<笑>その最後まで<笑>生意気言っときながら。先輩に勝つことができなかったっすでも、プロレス人生はまだまだこれからです。今日戦った岡田さん正直かっこいいし尊敬もしてますでもリングに立ったらそんなの関係ないんで時間はもう少しかかるかもしれないですけど必ずシングルマッチでリベンジしますあと最後にもう一つ大きいこと言わせてもらいますけど<笑>チャンピオンになるとかそんなのはレスラーやってたら当たり前で<笑>僕の夢夢というか目標は<笑>今<笑>世の中ちょっと元気ないかもしれないですけどその分俺たちが元気出して。プロレスで世界中を明るく元気にしてやります、はあはあ、俺はできる、はあ、自信は、はあ、自信しかないんで、はあ、これは、はあ、僕のプロレスキャリア全部書いてでも絶対、はあ、なしてます、はあ、ありがとうございました I don't know just... ジェフが来ないね<笑>まあでもジェフが来ないおかげでいい走行時代になったんじゃないですか<笑>まあ前の辻さんの試合もそうだし今回の上村との試合もそう<笑>まあどんだけやっても<笑>現時点でこれがさどんだけ技出しても俺は余裕だよ、うん、どんだけ食らっても余裕だよ、うん、まあでも、うん、ここからまた強くなってくればいいんじゃない、うん、一緒に新日本プロレスを盛り上げていけることができればいいんじゃないかなと思いますまあね、うんうんまあ、俺から改元生の秘訣、うん、というものを言わせてもらえればうん、まあ、楽しいんだよ、うん、別にさ、強くなるだけだったら、海外行く必要ないんだよ、うん、でもさ、海外で何が生きるって、まあ、その国の対戦相手と戦うことであったり、まあ、それも別にこっちで外国人選手と戦えば、外国人選手に学べば、日本でも十分。強くなるることができるただ海外に行くことによっていろんな人と触れ合っていろんなものと触れ合って、うん、それで新しく自分の感性を磨いて、うん、そういうものがプロレスに出てくるから、うん、レッスラーっていうのはやっぱ人生が投影されるものだと思ってるから、うん、これはまあ海外で、うん、すごい大事なことなんじゃないかな。うん、もちろん海外に行けば差別だってあるよ、うん、ここ日本にいれば感じられないようなことだってあると思うしまあ新日本プロレスだから守られる部分もあるだろうし、うんまあ、新日本プロレスというものがなければ、う
誰にも守ってもらえないような状況なんでそこはね、えー、ハングリーでいてもらって、えー、この新日本プロレスのこの状況で海外に行ってハングリーさなんてないと思うよでもそこを持てるかどうかっていうのはすごい大事なことだと思うし、えー、ただねもう君たちはこうやって走行試合終えてしまうとヤングライオンだからっていう言い訳が通用しなくなるから、うん、ヤングライオンだから負けてしまったヤングライオンだからってのもないからね、うん、もう人間でいえば大人になったのと一緒だよ、うん、誰ももう面倒見てくれない自分の足でしっかり立ってしっかりと動かないとダメだから、うん、まあ海外生頑張ってよ、うんまあ、成功する人もいれば成功しない人もいるし、まあ、それはしょうがないプロレスの世界だから甘くないから特にこの新日本プロレスだよねうんまあ頑張ってよ新日本プロレスを盛り上げられるように、まあ、俺ほどにはならないと思うけど、うん、そしてジェフ待ってます